Bonjour Youtube Et nous revoilà dans cette petite arène guerrier, donc 2-0, ça se passe bien. Vous pourrez retrouver la partie d'avant, euh, donc avec le draft et tout ça, donc euh, bah, dans la première partie. Et là on est parti pour 12 victoires, c'est sûr, on va les avoir, mais comment euh, a-t-on réalisé ce tour de force Vous allez voir que ça n'a pas été si simple et on va essayer de commenter toutes ces games. Euh, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir euh, et là, euh, donc une chose que j'avais pas dite, on va, on va virer le Enzot, là c'est sûr. On va garder tour 1, tour 2, tour 3, espérer de toper un, un tour 4. Euh, globalement, euh, voilà, j'avais dit quoi Oui, j'avais fait un tuto, euh, comment drafter un ward, enfin, un guerrier dans l'arène. Euh, donc c'était pas de Karazan, c'est l'extension d'abord, mais bon, ça s'applique quand même plutôt bien. Euh, N'hésitez pas à aller le voir hein, dans les playlists sur la chaîne. Euh, là, le Enzot se met, mais extraordinairement bien. On devrait une sortie comme ça euh, du, 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 du voleur. C'est sûr que là, euh, on est content. Et voilà, petite fin de tour. Tranquillement. Colporteur qui arrive. Ok, on va pouvoir le trade. On espère qu'il ne chope pas une grosse carte euh, de notre part. Euh, on peut tenter... Euh, on peut tenter le jongleur de flamme. Pour essayer de garder notre headshot en vie. Mais si ça touche, notre... Non, ça touche pas. Bon, tant pis. Euh, Est-ce que je pièce... Euh... Est-ce que je pièce... Hmm, je sais pas trop. Je vais quand même le faire. Et là, je vais attaquer le trade. Bon, je vais me mettre ici. Hop, petite erreur technique. Tac, tac. Trade, trade. Et voilà. J'ai un tour, on a techniquement euh, le berserker qui s'y met. Et ensuite, euh, ben on, on se met bien. Ça va. Ok. Tour assez lent de la part de l'adversaire. Est-ce euh, qu'il est capable de jouer autre chose J'espère que non. Ok, il joue rien. Ça va pour nous. Euh, ici, je pense que le Berserker euh, est extrêmement bon. Surtout, c'est qu'il risque de taper euh, sur la... Euh, euh, L'écuillère avec son arme. Donc, du coup, ça va faire monter à 3-4. Je dis beaucoup du coup, mais bon, c'est comme ça. Le comédien pompeux. Ok. Et il va trade, euh, bien sûr. Ok. Donc là, on se retrouve devant un petit dilemme. Est-ce qu'on tape euh, euh, avec euh, la morsure de la mort pour essayer de s'accélérer un peu Je pense que oui. Euh, et je pense qu'on peut faire très très mal derrière au tour d'après. Euh, avec le Berserker qui va continuer de monter, monter. Et on sait qu'un voleur qui n'a pas beaucoup de PV, bah, c'est un voleur qui va pas très bien. <rire> Fifi, ok, espérons qu'il ne chope pas des trucs euh, inconsidérés. Un, cours, un tour encore très très lent de la part de notre adversaire. Ok, il tape là direct. Bon, bah c'est cuit hein, pour lui, hein, je veux dire là. Euh, Est-ce que taper face, finalement, on n'a pas l'étal 2, 3. C'est l'étal, hein. C'était le petit létal. Tranquillement. Voilà. Beau petite victoire sympathique. Là. On se dit pas non. Ça fait 3-0. Et ça c'est cool. Allez, on relance la game. Celle-là était rapide. Donc ça c'est cool. Euh, on n'est pas contre. Et euh, on va partir dans cette euh, deuxième partie. Euh, ok, mon montage est assez, assez nul. Hein, dans un certain sens où, euh, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai pas coupé cette zone-là au montage. Euh, bon, là je suis. Je le ferai dans les prochaines. Je, je l'ai fait en fait. C'est juste que je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait sur ce coup-là. Ça me permet de dire plein de bêtises sur, ce, sur le Warrior. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui est vraiment fort dans notre deck bah, Clairement, c'est euh, l'hurle sang et euh, le, euh, la morsure de la mort. Les deux armes sont vraiment très fortes. Après, le problème, c'est que si on a les deux à côté en même temps, c'est moche. Hein, du coup, on est un peu ennuyé. Euh, et nos PV euh, souffrent quand même pas mal parce que euh, heureusement on a les deux illusionnistes pourpres qui vont comboter très très bien avec nos armes donc on va essayer de vraiment les garder au moment où on tape euh, merci Zaylon ça me fait plaisir oui c'était cool l'ouverture avec Show enfin, surtout la, la légendaire Tori la première donc j'ai fait des stats hein. je sais pas si elles seront sorties d'ici là euh, mais euh, c'est assez impressionnant le nombre de boosters que j'ai dû ouvrir pour avoir ma première légendaire Tori vous allez voir. Enfin, regardez la vidéo si vous l'avez pas vu. Je fais une petite vidéo genre euh, les statistiques d'ouverture. J'ai plus de 400 boosters ouverts, hein, un truc comme ça. Enfin, je... vraiment plus même. Je crois. Depuis que je joue. Ici, je pense qu'on est obligé de mettre la, la 4-3. Euh... 
faut, faut impacter le board, quoi. Avec la gold, c'est pas mal. Effectivement, effectivement, c'est ce que je disais. Oui, oui, effectivement. Oh, la fourchette mortelle, ça, c'est pénible. Soyons d'accord. C'est plutôt pénible. Euh... Parce qu'on n'a pas envie de... Est-ce qu'on fait le trade En fait, je, je me demande vraiment si on a besoin de faire le trade. Après, le problème, c'est que euh, l'arme, c'est une 3. C'est une 3. Donc euh, là, il faut le faire. Hein. Je pense qu'il faut trade. Euh, simplement parce qu'il peut rééquiper l'arme et me trade ma 4. Euh, me trade ma 4-3. Si je fais le contraire. Moi, quoi que. Non. Non, c'est pas si simple que ça. Bon, je prends le trade, mais je pense qu'on pouvait se permettre de ne pas le prendre. Après, je, je me mets en mode plus sécur pour l'instant. J'ai une bonne curve qui va bien. J'ai un tour 4, potentiellement la morsure qui peut être aussi un bon tour 4 en fonction de ce que donne l'adversaire. Ok, là, ça c'est pas ouf. Ouais, ça c'est pénible, mais c'est pas ouf. Oh, je pense qu'un bon Senjin là va vraiment faire le café grave. Et euh, le petit ping sur la 2-1. Là, on est vraiment, on se met bien. Là, le Senjin fait sur le travail. Il peut pas venir ping ma 4-1. Et ça, ça, ça fait du bien. Ça, on est content. Va-t-il en être capable Ok. Trahison. Elle se met bien aussi, hein, j'avoue. Après, ça résout pas le problème. De... Il est obligé d'empaler ses deux créatures et se taper dedans. Ok. La fourchette qui est équipée. Ok, soit. Bah, je pense que Yeti, hein. Après, là, on pourrait presque on pourrait taper, parce qu'on a tellement d'armes qu'on peut se mettre ce petit point de dégâts qui pourrait être nous, nous être utile par la suite. Bon, 5 points de vie. On espère simplement qu'il n'ait pas la... Ok, ça serait... On serait heureux de... de... Non, on n'est pas heureux. De gagner. Ah, ça, ça va vraiment nous, nous ennuyer grave. Euh, bah, je pense qu'on va taper dedans. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix hein, avec cette arme-là. Et derrière, on va se mettre la petite verge guerrière. Et on va rien faire. Et ça, c'est moche. Cette 5-6 nous fait très très mal. C j ai, j ai, je trouve horrible cette 5-6. Je trouve qu'elle est très mal designée pour la reine. Très mal designée pour le ladder. Elle est très mal designée en fait. Parce qu'elle peut te changer la physionomie d'un match en fonction qu'elle qu gagne ou qu'elle gagne pas. Et ça, c'est problématique. C'est problématique en fait. Que là, imaginons qu'elle avait pas marché, bah, ça aurait changé quand même pas mal de choses. Après, bon, là, j'ai ça. Euh, il a fait l'erreur de pas de pas prendre les trades. Euh, bon, il prend, il fait pas les trades. Moi, je prends les trades. Je prends clairement. Je prends clairement. J'ai le tour 7 derrière qui va bien se mettre. Et euh, ah, c'est dommage que j'ai les deux armes à hein, équiper. Hein, donc forcément, il se met 5. On prend. Et il perd un stack. Ok, ça c'est fort. Euh, après on est content parce que euh, derrière, euh, ça, ça va bien se mettre. Après, on fait pas l'erreur de mettre le unzot, hein, bien entendu. On fait pas l'erreur de taper, parce que si on tape face, c'est fi fini. Euh, on perd l'arme. Là, s'il peut pas passer la 3-1, mais il est obligé de taper avec son arme 3-1, c'est pas cool. Oh, l'assassiné qui nous fait très très mal. J'avoue que là, euh, la game est presque perdue à cause de ça, parce qu'on a vraiment aucun follow-up. Et on va prendre cher. Très cher. Pour 4. Ok. Alors, on a encore un autre. Oh, un camouflage. Oh, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Je pense qu'ici. Euh... On peut. Là, je pense qu'on peut d'abord jouer la... la pioche. Voir ce qu'on récupère. Ok, le Berserker, je pense qu'on le, on le met. Je pense qu'on met plein de choses là. Et on va trade, hein. je pense avec la 6-1, on va trade la 3-2. Et on va faire de l'armure. Ouais, le prochain tour, notre frappe mortelle va, va taper à 6. Euh, on pourra clean la 5-5 s'il décide d'aller face. Sans taper avec son arme. Ça peut être fort. Surtout s'il trade pas le Berserker, ce serait une erreur de sa part. Après, il est pas loin du létal, donc euh, ça pourrait se comprendre. Ouais, il joue bien. Il joue bien parce que là, s'il a les face, c'était la punition. Oh, 
Ah ok. Non, on n'est pas content là. Je pense que on peut taper dans la dans la 2-4, on peut clean la 4-4. Laissez la 5-2 au final. On laisse la 5-2 parce qu'elle va s'empaler sur nos créatures. Et on pourrait presque remontoir le, le la 1-1 après avoir un pré-trade dans la, dans la 5-2. Bah, je pense qu'il vaut mieux la laisser en vie, honnêtement, le tigre. Je pense que j'ai fait une erreur, là. On a rien, on n'a pas de follow-up et derrière on a quoi Le char de force max, le jambonger capturé. Okay, il va nous falloir des bonnes créatures en sortie, hein. je pense que c'est peu. Là on est mort. Je pense que c'est mal barré là. Il a vraiment 10 mana, il peut tout faire. Et là il part face sur, sur des... Oh, c'est fini. C'est fini pour nous. Il a 8 sur le board, j'ai rien pour me protéger. Ah, ah si peut-être. C'est dommage, il me manque un le petit point de dégâts à chaque fois qui qu fait mal. Euh... Donc là, on est obligé d'y aller à la dure. Hein. Dans la 5-6. Taper avec le Raptor. On pourrait taper dans la 2-4 finalement, parce que qu'est-ce qu'il peut faire Bon c'est un peu greedy mais je pense qu'on aurait pu taper dans la 2-4. Ça aurait été un, un play plus, plus smart. Je pense, euh, là ça nous laisse derrière tout le temps. Il va trade notre 4-3 et on va perdre la, la value dessus. On va perdre la value dessus, est-ce qu'on le fait remonter Est-ce qu'on équipe Est-ce qu'on... C'est chaud, on pourrait équiper et, et remettre la morsure. C'est un peu... c'est un peu loose play, quoi. C'est un peu loose play, là. Mais bon. Bon, je fais un petit taunt du style, je l'ai pas fait exprès. Ah À 6 ans, l'Arcanit Reaper, c'est quand même le but. J'ai aucun souvenir, hein. je me souviens plus. C'était il y a trois... c'était il y a deux jours. Trois jours. Ah. Bon, on va comment trouver un hein, létal caché, non C'est un peu ça. Ah oh là 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 là, c'est dommage. Après, qu'est-ce qu'il met Qu'est-ce qu'il met À chaque fois de mic là, il nous met au fond. Il peut pas faire au power. Oh oh oh, il nous met combien 4. On est obligé de taper dedans. Hein. On a vraiment pas le choix. Je pense qu'il a des tales derrière, non Trade ici. Quatre et... Non, 7. 7. Il est one off. Mais je me tue tout seul après. Hein. Est-ce qu'on peut top deck le létal Non. On aurait pu, on aurait pu, on aurait pu top décaler l'étal. Est-ce qu'on avait de quoi top décaler l'étal euh, Vierge, machin, panthère, raptor, heurtoir, euh, champion d'extraza. J'ai pas de. Non, j'avais rien pour. Le, la frappe en tête, je l'ai déjà utilisée. Je, je, je pouvais pas topper là, l'étal. Donc là, c'est plié, hein. Et on va compter tous les 8, machin, c'est fini. Cette game est terminée Je pense, hein. Je pense, je pense. Il a trop de dégâts. Il a 6. Euh, 5, 9. Il a 9. Je suis à 8. Il y a quand même un problème technique. Je 
fais des comptes, mais je suis fatigué. Ah là là, c'est Tarm qui a carry hein, chez lui. Le fort banc qui a bien fait le taf. Bon, je, je, je fais pas exprès, hein, je réfléchis vraiment. Mais euh, l'objectif c'était de le. Je le fais pas au cas où il est pas vu qu'il y avait l'étal. Des moments on est un peu la tête dans l'eau, mais bon, il le voit. Bien <rire> joué. Oh no Bon voilà, bah écoutez, euh, 3-1, 3-1, ça fait la game hein, quand même, euh, soyons d'accord. Euh, bon, il était un peu dur. On a eu... Ouais, il nous a bien pris quand même. Il nous a bien pris. Voilà, voilà, ça arrive. Bon, bah écoutez, je vous dis au revoir, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des pouces à suivre la suite. Et puis à très bientôt, salut, ciao